தமிழகத்தில் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளுக்காக எழுபத்தாறு சமுதாயங்கள் பட்டியல் பிரிவிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் பள்ளர்கள் என்றும் குடும்பர்கள் காலாடி மூப்பர் தேவேந்திர குலத்தார் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரே சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான அரசாணையை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து பல வருடங்களாக வலியுறுத்தி வருகிறோம் இரண்டாவது இந்த ஆறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட பழைக்கப்பட்டாலும் கூட அனைவருமே ஒரே சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களா வேறு வேறு சாதிகள் அல்ல தமிழகத்திற்குரிய முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் இச்சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் குடும்பங்கள் என்று தங்களுக்கு பின்னாலே பட்ட பெயர்களை பெயருக்கு பின்னால் வைத்துக் கொள்வார் சில இடங்களில் காலாடி என்று பெயர் வரும் சில பகுதிகளில் பண்ணாடி என்ற பெயர் வரும் சில பகுதிகள் மூப்பர் என்று பெயர் வரும் இந்த பட்டங்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் கூட சாதி ஒன்று தான் எனவே தான் அவர்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று ஒரே பெயரில் அழைப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இரண்டாவது இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் இடைப்பட்ட காலத்தில் அதாவது ஆங்கிலேயருடைய காலத்தில் தவறுதலாக எஸ்சி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பட்டியலே சேர்க்கப்பட்டு விட்டார்கள் அப்பொழுதே இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஆங்கிலேயருடைய காலத்தில் ஒன்று அடிமட்ட அளவில் நிராகரிக்கப்பட்டால் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு லண்டன் செல்ல வேண்டும் ஆனால் அன்று இருந்த தேவேந்திர சமுதாயத்தை சார்ந்த முன்னோடிகளுக்கு போதிய பொருளாதார வசதிகள் இல்லாமையின் காரணமாக அவர் லண்டன் வரையிலும் சென்று முறையிட முடியவில்லை இதுபோல தமிழக அளவிலே முறையிட்டாலும் கூட லண்டன் வரையிலும் சென்று முறையிட்டு பட்டியல் பிரிவிலிருந்து பல சமுதாய இரண்டு மூன்று சமுதாயங்கள் விலக்கு பெற்றிருக்காக நாடார் சமுதாயம் ஒன்று இப்பொழுது எஸ்சி பிரிவிலே சேர்க்க சேர்க்கப்பட்ட காரணத்தினால இந்த சமுதாயத்துக்கு தனியான விசேஷமான எந்த விதமான சலுகைகளும் இல்லை ஒன்று ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் வருகின்ற பொழுதெல்லாம் அவர்களுடைய உண்மையான மரபு ரீதியான அடையாளத்தை மறைத்து ஒரு க ஒரு அரசாங்கம் அரிஜன் என்று அழைக்கிறார்கள் ஒரு அரசாங்கம் எஸ்சி என்று அழைக்கிறது இன்னொரு அரசாங்கம் தலித் என்று அழைக்கிறது இன்னொரு அரசாங்கம் ஆதிராவிடம் என்று அழைக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்தில் இந்த சமுதாயத்தினுடைய மரபு ரீதியான அடையாளமாக தேவேந்திர குல வேளாளர் என்பதை மறைத்து விடுகிறார் இதனுடைய விளைவாக இந்த சமுதாயம் பொருளாதார ரீதியாக கல்வி ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக தங்களுடைய தங்களுக்கான இடத்தினை பங்கினை இந்த பொதுவான சமுதாயத்தில் பெற முடியாமல் போய்விடுகிறது இடஒதுக்கீடுகளும் அர்த்தமட்டதாகிவிட்டது எனவேதான் இரண்டு முக்கியமான கோரிக்கைகள் ஒன்று ஆறு பெயரில் அழைக்கப்படக்கூடியவர்களை ஒரே பெயரில் தேவேந்திர வேளாளர் என்று அழைக்க அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டும் இரண்டாவது தவறுதலாக ஆங்கிலேயருடைய காலத்தில் செய்யப்பட்டதை அதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில பட்டியல் பிரிவில் இருந்து விலக்கி இதர பிற்பட்டோர் பட்டியலை வைக்க வேண்டும் என்ற இரண்டு கோரிக்கைகளுக்காக நாங்கள் வந்து வருகிற அக்டோபர் மாதம் அதாவது இன்னும் பதினைந்து தினங்களில் புதிய தமிழக கட்சியினுடைய சார்பாக இளைஞரணி மாநாட்டை திருச்சியில் நடத்தவிருக்கிறோம் இந்த மாநாட்டில் இந்த இரண்டு கோரிக்கைகள் மிக முக்கியமாக வலியுறுத்தப்படும்
ஏற்கனவே இது குறித்து நாங்கள் கடந்த ஒரு வருடமாக தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியில அதே போல மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இது குறித்து ஒரு விளக்கம் அளிப்பதற்கு அல்லது தெளிவுபடுத்துவதற்காக தொடர்ந்து மாநாடுகளையும் ஒரு நடத்தியிருக்கிறோம் இப்பொழுது மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இந்த மாநாட்டை நடத்திருக்கிறோம் மாநில அரசும் மத்திய அரசும் நிச்சயமாக இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தர நம்புகிறோம் ஏனெனில் இந்த இரண்டு கோரிக்கைகளும் யாருக்கும் எந்த விதமான இடைஞ்சலும் தொல்லையும் அல்லது போல அரசுக்கு பொருளாதார ரீதியாக நிதிச்சுமையும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை மேலும் இந்த பட்டியல் பிரிவிலிருந்து வெளியே வருவதால் சமுதாயங்களுக்கு இடையே ஒரு நல்ல உறவு உருவாவதற்கும் இது வந்து ஒரு படிக்கட்டாக அமையும் அதை தவறுதலாக ஆங்கிலேயர்களாக சேர்த்துட்டாங்க ஏற்கனவே தேவேந்திர சங்கத்தை நடத்தி வந்த தேவேந்திர போதிரி என்ற பத்திரிகை நடத்தி வந்த சீனிவாசன் பிள்ளை என்பவர் என்ற தேவேந்திர சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் ஆம்பூர் தலைமை ஆம்பூர் வணக்கம் வேறொரு பகுதி ஆம்பூர் தலைமையாக கொண்டு அதை செயல்பட்டிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலேயே ஆங்கிலேய அரசுக்கு கடிதம் கொடுத்திருக்கார்கள் போராடியிருக்காங்க ஆனால் அப்பொழுது வந்து வலுவான போராட்டங்களை கொண்டிருப்பதற்கு சிக்கிறதுனால அது வந்து பேசாம அதாவது இல்லை அப்படி இல்லை இது ரெண்டு இது கட்டம் ஒண்ணு தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அறிவிப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கே முழு அதிகாரம் இருக்கிறது இதை வந்து இதர பிற்பட்டோர் ஓபிசிங்கிறத ஜெனரல் இதர பிற்பட்டோர் பட்டியல் சேர்ப்பது என்பது என்ன எஸ்சி பட்டியல் இருந்து யாரை சேர்த்தாலும் நீக்க வேண்டும் அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசனுடைய எல்கைக்கு உட்பட்டது எனவே மத்திய மாநில அரசு இங்க சட்டமன்றத்துல ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அதை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி சிபார் செஞ்சா போதும் இவங்க அதை செய்ய முடியாது செய்ய வேண்டாம் ஆனா தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற அரசாணை பிறப்புக்கு எந்த விதமான தடையும் கிடையாது அது ஒரே சின்ன அவங்க கிட்ட டவுட் இருக்குது அதாவது வந்து பள்ளர்கள் என்று குடும்பர்கள் காலாடி மூப்பர்கள் தனித்தனி ஜாதிகளாக இருப்பார்களோ என்று தமிழக அமைச்சர்களுக்கே பெரும்பாலான அமைச்சர்களுக்கு மூத்த அமைச்சர்களுக்கே அந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது ஆனால் அது போன்று அல்ல ஆருமே இப்ப வந்து கோயம்புத்தூர்ல பேரு தான் குடும்பம் தான் போடுவாங்க அவங்க பேர் பின்னாடி ஈரோட்டுல பட்னாடின்னு போடுவாங்க திருச்சியில மூப்பர்னு போடுவாங்க திருவள்ளியர்ல காலாடின்னு போடுவாங்க வெண்ணி காலாடிங்கிற பேர்லயும் கூட பெரிய சுதந்திர போட்டியா இருந்திருக்கிறார் சுந்தர்லிங்கம் சுந்தர்லிங்க குடும்பம் என்ற பேர்ல இருந்திருக்கிறார் சோ அதனால வந்து இதெல்லாம் வரலாற்றுல பதிவு செய்யப்பட்ட பெயர் அதனால இது அரசாங்கத்துக்கு எந்த ஒரு மனசு சிக்கலும் கிடையாது இதனால எந்த தொல்லை இல்ல இல்ல அதெல்லாம் முதல்ல ஓபிசிக்கு போயிடலாங்க அதுக்கு பிறகு எம்பிசியா அல்லது வந்து தனியா வந்து சிறப்பு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறதா அப்படிங்கிற பத்தி பண்ணலாம் எங்களுக்கு வந்து முதல்ல இந்த ஸ்டிக்மா இந்த எஸ்சி அப்படிங்கிற பட்டியல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா போடுங்கிறதா வந்து அந்த முத்திரை போடுங்கிறதா தேவேந்திர மக்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான குரல் ஆகும் அக்டோபர் ஆறாம் தேதிங்க உழவர் சந்தையில நடக்கும்